Hey guys, what's up? Kaise ho aap log? I hope you're rocking and enjoying your life to the fullest. My name is Samir Suman and I welcome you to my YouTube channel. Aaj hum charcha karenge IPO yani ki initial public offering ye topic pe. अभी फिलहाल आई का आईपीओ एप्लीकेशन पीरियड चल रहा है बहुत सारे व्यूअर्स से मुझे ईमेल आ रहे हैं मैसेजेस आ रहे हैं कि ये आईपीओ क्या है कैसे इसको अप्लाई करना है एंड क्या क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है टू अप्लाई फॉर एन आईपीओ एंड सबसे अहम सवाल जो कि हम लोग काफ़ी बार आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं बट वो अलॉटमेंट ही होता नहीं है तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि मैं पहले दिन ही आई के लिए अप्लाई करूँ या फिर क्या सोल्यूशन है इसका कि हमारे चांसेस बढ़ जाए कि अलाटमेंट ये आई का हमें हो तो आइए इसके बारे में इनडेप्थ बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ क्या है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब भी कोई कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए या फिर एक्सपांशन के लिए एक बड़ा कैपिटल एक बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें तो वो मार्केट से यानी कि रिटेल इन्वेस्टर से पैसे उठा सकते हैं पर जब ये पैसे वो रिटेल इन्वेस्टर से उठाते हैं उन्हें बदले में अपनी पार्ट ऑफ ओनरशिप ये रिटेल इन्वेस्टर्स को देनी पड़ती है अब ये जो पार्ट ऑफ ओनरशिप है इसे हम कहते हैं शेयर अब जबकि ये हम लोग शेयर्स डायरेक्ट कंपनी से परचेज कर रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी मार्केट नाउ ये जो प्राइमरी मार्केट है दिस इज द ओनली टाइम दैट यू विल बाय दिस शेयर्स और यू विल गेट दिस शेयर्स फ्रॉम कंपनी डायरेक्टली अब ये जो कंपनी है एक बार आपको पार्ट ऑफ ओनरशिप यानी कि शेयर्स आपको देती है इक्विवेलेंट टू जो भी आपने अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट की है अब ये जो शेयर्स आपके पास आ गए हैं तो ये मार्केट में ट्रेडिंग के लिए ओपन हो जाते हैं और इसे कहते हैं कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो जाना यानी कि एन एंड बी पे लिस्टिंग हो जाना एक बार कंपनी जो है मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उसके बाद जो शेयर ट्रेडिंग होता है मतलब जो मेरे पास कंपनी की ओनरशिप है मैं उसे बेच भी सकता हूँ मार्केट में तो हम लोग जैसे उसे कहते हैं कि शेयर्स हम लोग बाय करते हैं और सेल करते हैं इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में हम लोग जो है डे इन डे आउट काम करते हैं जो इन्वेस्टर्स रहते हैं या फिर जो रिटेल ट्रेडर्स रहते हैं डे इन डे आउट इंटरा ट्रेडिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट जो है उसमें मेनली आता है आई एंड सेकेंड आता है राइट इशूज राइट इशूज क्या है ये समझने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है तो आप वो उसे जरूर देखिएगा अब आई जो है वो दो टाइप के होते हैं पहला है फिक्स प्राइस आई जिसमें कंपनी जो है अपने शेयर्स की प्राइस फिक्स कर देती है उसमें नेगोशिएशन या फिर बीड करने के लिए कोई स्कोप नहीं रहता है आप अगर बीड करना चाहते हो तो ओनली क्वांटिटी में बीड कर सकते हो जब भी आपको आई के लिए अप्लाई करना है तो कंपनी की तरफ से एक साइज आपको दिया जाता है एक शेयर की क्वान्टिटी दी जाती है उसके मल्टीपल्स में आपको अप्लाई करना होता है तो फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने अगर आपका उनका लॉट साइज जो है चालीस का रखा हुआ है तो यू विल हैव टू अप्लाई फॉर आई इन द मल्टीपल्स ऑफ फोर्टी दैट इज फोर्टी एटी वन ट्वेंटी लाइक You cannot apply for 20 shares or you cannot even apply for 35 shares. तो आपको अप्लाई करना है इन द मल्टीपल्स ऑफ 40. ये जो लॉट साइज है ये कंपनी डिसाइड करती है इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ देखनी है इसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है बुक बिल्डिंग आई अब बुक बिल्डिंग आईपीओ में क्या होता है कि कंपनी आपको एक प्राइस रेंज देती है अभी एग्जांपल लेते हैं आईआरसीटीसी का आईपीओ एप्लीकेशन जो फिलहाल चल रहा है अब आईआरसीटीसी में अगर आप देखोगे तो प्राइस रेंज दी गई है 315 से लेके तीन रुपए तक और इनका लॉट साइज है 40 का तो आपको अगर आई का आई अप्लाई करना है तो यू कैन बिड इन द रेंज ऑफ थ्री से लेके थ्री तक एंड जो लॉट साइज दिया गया है वो है फोर्टी तो आपको अगर एक लॉट चाहिए तो फोर्टी का लॉट रहेगा दो लॉट तो एटी 120 एंड लाइक वाइज यू कैन अप्लाई मैक्सिमम शेयर या फिर मैक्सिमम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो आई में दैट इज टू लैख रुपीज उसका अपर कैपिंग है मिनिमम जो है एक लॉट अप्लाई करने पड़े, करना पड़ेगा और मैक्सिमम जो है आप दो लाख तक इन्वेस्ट इसमें कर सकते हो इनिशियली अब बुक बिल्डिंग में होता क्या है जो प्राइस रेंज दी जाती है जैसे कि 315 से लेके 320 रुपए तक जो लोएस्ट प्राइस रहती है उसे कहते हैं फ्लोर प्राइस और जो हाईएस्ट प्राइस रहती है उसे कहते हैं कट ऑफ प्राइस तो इसके बीच में आपको बेसिकली टिक साइज भी बताया जाता है अभी आई में जैसे टिक साइज है वन तो आप तीन सौ पंद्रह ऐसे आप ये इसके लिए बिड कर सकते हो अब आइए समझते हैं ये वर्कआउट कैसे होता है सारे इन्वेस्टर जो है वो अपना अपना बिडिंग लगाते हैं ड्यूरिंग दी एप्लीकेशन पीरियड जैसे 30 तारीख से लेके थर्ड ऑफ अक्टूबर तक आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन डेट है इसमें सारे इन्वेस्टर्स का जो एप्लीकेशन आ जाएगा कोई 315 से बिड करेगा कोई 319 से बिड करेगा कोई 320 से बिड करेगा तो ऐसा सारा डेटा जो है कंपनी के पास आ जाता है कंपनी एनालाइज करती है कि तीन सौ बीस से कितने लोगों ने डिमांड किए हुए हैं तीन सौ से कितने लोगों ने डिमांड किए हुए उसका एक बैंडिंग किया जाता है और ये बैंडिंग के हिसाब से वो आई की जो प्राइस है लिस्टिंग प्राइस जो होने वाली है वो डिसाइड की जाती है अब लेटेस्ट अज्यूम कि ये प्राइस अगर तीन सौ निक
बट अगर आपने उसे तीन सौ पंद्रह से बीड किया हुआ है और जो कंपनी का जो बैंडिंग के हिसाब से जो प्राइस आई हुई है वो अगर आई है तीन तो ये जो आई है वो आपको अलॉट नहीं होगा अब आइए देखते हैं और एक सिनेरियो जहाँ पे आपने शेयर को बिड किया हुआ है थ्री ट्वेंटी रुपीज से एंड वो उसका लिस्टिंग हो चुका है तीन सौ अठारह रुपये से फिर भी उसका आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ ऐसा क्यों अब होता क्या है कि जैसे मैंने कहा कि कोई कंपनी के शेयर्स अगर 10 करोड़ है और मार्केट से डिमांड मतलब ये आईपीओ के लिए अगर डिमांड आ जाती है 15 करोड़ शेयर्स की इसमें जो है कंपनी लॉटरी सिस्टम के हिसाब से आईपीओ का अलॉटमेंट करती है तो अगर आपको आपके चांसेस बढ़ाने हैं आईपीओ अलॉटमेंट के लिए तो वॉट यू कैन डू एज यू कैन अप्लाई फॉर आई थ्रू मल्टीपल डिमेट अकाउंट जैसे कि आपके वाइफ का अकाउंट होगा या आपके मॉम का अकाउंट होगा आपके डैड का अकाउंट होगा उससे आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर दीजिएगा जितने ज़्यादा एप्लीकेशन आपके होंगे उतने चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे बिकॉज जैसे मैंने कहा ये लॉटरी सिस्टम है तो आप जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा करोगे डेफिनेटली उतने चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे अब आता है सवाल कि क्या मैंने पहले ही दिन पर अगर मैं एप्लीकेशन डाल देता हूँ आई के लिए तो मुझे आई मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है बुक बिल्डिंग आईपीओ जो है वो बेसिकली मैंने कहा कि एंड ऑफ द एप्लीकेशन ये सारा डेटा कलेक्ट होता है और और उसके ऊपर एनालिसिस के बाद ये सारी चीज़ें जो है अलॉटमेंट जो है वो डिसाइड होता है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 30 तारीख को अप्लाई करते हैं तो ही आपको मिलेगा और तीन तारीख को अप्लाई करोगे तो आपका चांस जो है कम रहेगा ऐसा नहीं होता बट मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली कि अगर आप जब भी किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वेट पेशेंटली इनिशियल दो तीन दिन उसका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है मतलब सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है वो देखिएगा सब्सक्रिप्शन स्टेटस मतलब क्या अंडर सब्सक्राइब एवरेज सब्सक्राइब या फिर ओवर सब्सक्राइब जब भी कोई आई जो है अगर हंड्रेड से नीचे सब्सक्रिप्शन है उसका तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा लग नहीं रही है मतलब कंपनी के पास 10 करोड़ शेयर से ऑफर करने के लिए लेकिन मार्केट से अगर डिमांड है सिर्फ सात या आठ करोड़ की तो यू कैन से दिस इज लाइक नॉट अ गुड सिनेरियो एवरेज सब्सक्रिप्शन वो होता है कि कंपनी के पास दस करोड़ शेयर्स की अवेलेबिलिटी है एंड मार्केट से डिमांड लग, लगभग उतने की है एंड थर्ड सीनेरियो इज ओवर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी के पास है 10 करोड़ शेयर्स लेकिन मार्केट से डिमांड है 13 करोड़ शेयर्स की 14 करोड़ शेयर्स की तो ये सीनेरियो अच्छा है ना बिकॉज सप्लाई तो लिमिटेड है लेकिन डिमांड काफ़ी ज़्यादा है तो इस केस में जब वो आई पी ओ लिस्टिंग होगा तो इसकी प्राइस जो है बढ़ने की काफ़ी संभावना है तो इसमें आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी मिल सकता है अगर ये आई आपको मिल जाता है लेकिन ओवर सब्सक्राइब शेयर जैसे मैंने कहा कि ओवर सब्सक्राइब अगर कोई आई हो जाता है तो उसके लिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन डालिएगा सो दैट आपके चांसेस जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं वो आई का अलॉटमेंट मिलने के लिए अब आइए समझते हैं आई के लिए अप्लाई कैसे करना है आई एप्लीकेशन के लिए देर आर टू प्रोसेस वन इज ऑफलाइन प्रोसेस एंड अनदर इज ऑनलाइन प्रोसेस सो ऑफलाइन प्रोसेस तो वेरी सिंपल आपको एक फॉर्म भरना होता है सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर फिलअप करके आपके ब्रोकर के पास वो फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा ब्रोकर विल टेक दैट इन्फॉर्मेशन एंड कंपनी के पास जो कंपनी का बेसिकली रजिस्ट्रार होता है उसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देगा एंड इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस इसके लिए सात से आठ दिन का समय लग सकता है एंड दिस इज आउटडेटेड वन सेकेंड प्रोसेस इज एन ऑनलाइन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं एसबा एसबा उसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट ये कैसे काम करता है जब भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो जैसे मैंने कहा कि अब भी जैसे आईआरसीटीसी की बात करते हैं आईआरसीटीसी का जो आईपीओ है वो बुक बिल्डिंग टाइप का आईपीओ है जिसमें 315 से लेके 320 की रेंज दी हुई है तो मैं कट ऑफ प्राइस से ही इसको बिल्ड करना चाहूँगा अभी इसका लॉट साइज है अराउंड फोर्टी का तो चालीस का लॉट साइज है एंड अगर मैं थ्री से बिल्ड कर रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ट्वेल्व मेरे अकाउंट में होने चाहिए तो एज बार जो है वो आपके बैंक के थ्रू डायरेक्टली वो 12,400 की जो अमाउंट है वो ब्लॉक कर देता है वो डेबिट नहीं होते हैं आपके अकाउंट से लेकिन वो सिर्फ अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाती है आप उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते हो अब अगर आगे जाके ये शेयर जो है आपको अलॉट हो जाते हैं तो इन दैट केस दैट अमाउंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट अगर ये आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो वो जो ब्लॉक की गई अमाउंट है वो रिलीज हो जाती है तो दिस मेक्स लाइफ वेरी ईजी बहुत सारे जो फॉर्म फिलअप करना एंड यू नो जो टाइम डिलेज है वो इसमें अवॉइड हो जाते हैं अब आइए देखते हैं कि एसबा के थ्रू आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करना है अब एसबा के थ्रू आईपीओ अप्लाई करने के लिए अगेन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। फर्स्ट इज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर ऑफ योर ब्रोकर एंड आस्क देम इफ दे कैन बुक द आईपीओ फॉर यू अब जो ये यूजुअली ट्रेडिशनल ब्रोकर्स या फिर ये बैंकिंग ब्रोकर्स होते हैं जैसे एच सिक्योरिटीज एंजल ब्रोकिंग या फिर शेर खान मोतीलाल ओसवाल ये जो नाम है
जो भी आई फिलहाल अवेलेबल है अप्लाई करने के लिए उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी ये कैसे करना है इसके बारे में हम लोग डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे अब जैसे मेरा बैंक अकाउंट जो है एच बैंक में है तो मैं मेरे एच डी पे अब जैसे मेरा बैंक अकाउंट जो है एच बैंक में है मैं मेरे एच बैंक के नेट बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग करता हूँ एंड वहाँ पर कौन से ऑप्शन में जाके आगे की क्या प्रोसेस है वो हम लोग देखते हैं Now once you are logged in into your net banking application try to locate the option of IPO application ab jaise HDFC mein yahan pe request mein main niche scroll karunga to i get an option called IPO application main iske upar click karta hu to it will redirect me to another page now on this page i will get all the IPOs jiske liye main abhi filhal apply kar sakta hu ab kuch 5 6 IPOs yahan pe dikh rahe hain mujhe नाउ यहाँ पे उनका इश्यू टाइप दिया हुआ है बुक बिल्डिंग बुक बिल्डिंग नाउ सिंगल बिल्ड नाउ हमने देखा है कि जो फिक्स प्राइस आईपीओ होता है अभी ये देखिए सोना ही सोना ज्वेलर्स करके कोई गुजरात की कंपनी है जो कि दस रुपये से सिंगल बिड दे रही है यानी कि फिक्स प्राइस आईपीओ है इनका ये तो इसमें कोई रेंज नहीं है या फिर इसमें कोई कट ऑफ प्राइस फ्लोर प्राइस कुछ भी नहीं है नाउ दी वन दैट वी आर लुकिंग फॉर एज ऑफ नाउ इज आई आर सी टी सी लिमिटेड यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे आपको जो अप्लाई करना है वो आई आर सी टी सी लिमिटेड के लिए करना है ये वाला जो ऑप्शन है वो एम्प्लॉयज के लिए है ना यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं इशू टाइप इज बुक बिल्डिंग इशू प्राइस बैंड इज 315 फिफ्टीन टू थ्री ट्वेंटी दैट इज दिस इज फ्लोर प्राइस एंड दिस इज कट ऑफ प्राइस लॉट साइज 40 तो यू विल हैव टू अप्लाई इन द मल्टीपल्स ऑफ 40 अगर आपको ज़्यादा लॉट्स लेने हैं तो स्टार्ट डेट है थर्टी ऑफ सेप्टेम्बर एंड एंड डेट है थर्ड ऑफ अक्टूबर दैट इज टूमारो ना इसका प्रोस्पेक्ट मतलब कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कंपनी किस लिए पैसे चाहती है आगे का क्या फ्यूचर प्लान है इन्वेस्टर्स को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है एट्सेट्रा ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्ट में मिल जाएगी एंड एक्शन यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा नाउ जैसे ही आप इसको अप्लाई पे क्लिक करोगे यू विल हैव दिस फॉर्म जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये अवेलेबल हो जाएगा इसमें सिलेक्टर सिलेक्ट इन्वेस्टर स्टेटस जो कि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं हम लोग सिलेक्ट करेंगे इंडिया रिटेल आई देन ये पॉपअप आएगा यहाँ पे सिंपल ये फॉर्म बहुत ही सिंपल है इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग चलाने वाली बात है ही नहीं आपको यहाँ पे मेंशन करना है शेयर्स टू बिड फॉर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पॉपअप आ जाएगा कि बुक बिल्डिंग आईपीओ है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है बारह हज़ार दो सौ रुपये मतलब एक लॉट के लिए जो है बारह हज़ार दो सौ रुपये लगेंगे मैक्सिमम आप जितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो वो है दो लाख रुपया जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लॉट साइज़ है फोर्टी टिक साइज़ है वन रुपी कट ऑफ टाइम कल दोपहर मतलब तीन तारीख को ये साढ़े तीन बजे क्लोज हो जाएगा ओके okay. नाउ अगर आप जितने भी शेयर्स आप चाहते हो अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 40 शेयर्स के लिए अप्लाई करता हूँ एक लॉट के लिए अप्लाई करता हूँ एंड मैं कट ऑफ प्राइस से ही बिड करना चाहूँगा इसे ना यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुकी है सिंस मैं मेरे बैंक अकाउंट से ही ये एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रीफिल्ड आ गई है अगर ये आपके यहाँ पर आती नहीं है तो यू विल हैव टू नो पुट दिस इन्फॉर्मेशन बाई योर सेल्फ एप्लीकेंट नेम एंश्योर के आप पैन नंबर पर जैसे आपका नाम है वही आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नाम यहाँ पर मैंशन करें आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए फादर्स नेम हस्बैंड्स नेम जो भी है आपका वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा अब यहाँ पे जो ये इम्पोर्टेंट है आपकी डिपॉजिटरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करना है एन या सी अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली आपको ब्रोकर से मिल जाएगी अब जीरोदा वाले जो है जीरोदा वाला अकाउंट जो है दैट इज़ एन एस डी एल दे आर रजिस्टर्ड विद एन एस डी एल एंड अप स्टॉक्स जो है दैट इज़ रजिस्टर्ड विद सी डी एस एल ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है आपके ब्रोकर से मिल जाएगी नथिंग टू वरी अबाउट दिस अब सिंस आई एम यूजिंग अप स्टॉक्स सो आई विल सिलेक्ट सी डी एस एल नाउ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप सी डी एस एल अकाउंट यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे डी पी आई डी एंटर करने को अलाउ नहीं करेगा बिकॉज सी डी एस एल का जो अकाउंट फॉर्मेट है अकाउंट नंबर फॉर्मेट है वो अलग है एन एस डी एल का अलग है अगर आपका एन एस डी एल का अकाउंट है तो यहाँ पर वो आपको मैनुअली कुछ नंबर डालने को अलाउ करेगा बट जैसे अभी मेरा सी डी एस एल है तो मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन डाल नहीं रहा हूँ अब डी पी नेम डी पी नेम इज योर ब्रोकर नेम अभी जैसे एच डी एफ सी बैंक है या फिर एस बी आई सिक्योरिटीज़ है जीरोदा है अप स्टॉक्स है अब जैसे मेरा अप स्टॉक्स है तो मैं यहाँ पर अप स्टॉक्स लिखूँगा एंड आपका बेनिफिशरी अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको मैंशन करना है बेनिफिशरी अकाउंट नंबर इज नथिंग बट ये सिक्सटीन डिजिट का आपका एक कोड आए अब ये कोड कहाँ मिलेगा ये आपको आपके बैक ऑफिस में मिल जाएगा अब ये जो बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर है ये मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे आप अगर आपके ब्रोकर के पास सी का अकाउंट है तो आपको दो अलग अलग आई मिलेंगे एक रहेगा डी पी और एक रहेगा अकाउंट नंबर योर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ योर डी पी प्लस योर अकाउंट नंबर
एक बार आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको एक विंडो दिखाई देगी जिसमें आपको आपका आई एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा यही इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मेल पर भी आ जाएगी सो so, दोस्तों ये थी प्रोसीजर नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन आईपीओ एप्लीकेशन करने के लिए अब इसके बाद और एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जो कि आपके ब्रोकर के थ्रू डायरेक्टली अवेलेबल होता है उसमें बेसिकली ब्रोकर क्या करता है एक इंटरफेस क्रिएट करता है जैसे आपके नेट बैंकिंग के एप्लीकेशन थ्रू अब भी हमने जो इंटरफेस देखा आई को अप्लाई करने के लिए वही नेट बैंकिंग के अलावा आप डायरेक्टली आपके ब्रोकर के वेबसाइट के थ्रू या फिर ब्रोकर के अकाउंट के थ्रू आपका अकाउंट जहाँ पर भी होगा उसके थ्रू सिमिलर फॉर्म एक आता है जिसमें डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन फिलअप करके सेम जो फॉर्मेट है वो आप आगे जाके आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास जीरोदा का अकाउंट है तो जीरोदा वालों ने एक अलग इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है जिसमें बैक ऑफिस के थ्रू आप उनका जो कंसोल करके जो बैक ऑफिस है वहां पे जाके आपको सिमिलर फॉर्मेट में जो आईपीओ प्रोसेस है वो कंप्लीट करके फिलअप कर देना है ज़्यादा कुछ डिफरेंस खास होगा नहीं नेट बैंकिंग के थ्रू जाओ या फिर ब्रोकर के वेबसाइट के थ्रू जाओ लेकिन बहुत सारे ब्रोकर्स जो है ये इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करते हैं डिपेंड करता है वो आपका कौन सा ब्रोकर है उसके ऊपर अभी जैसे आप स्टॉक्स जो है आप स्टॉक्स ये ऐसा कोई इंटरफेस नहीं देता है तो यू विल हैव टू गो डायरेक्टली थ्रू योर नेट बैंकिंग एप्लीकेशन जीरोदा के पास ऐसा इंटरफेस था तो आप वहाँ से भी एप्लीकेशन कर सकते हो या फिर आपके नेट बैंकिंग के थ्रू भी एप्लीकेशन कर सकते हो अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप अगर एप्लीकेशन कर रहे हो जस्ट एंश्योर यू आर एंटरिंग राइट डी पी आई एंड राइट अकाउंट नंबर बिकॉज अगर वो गलत हो गया तो शेयर अलॉट होने के बावजूद वो नंबर सही नहीं होगा तो आपके जो शेयर्स है वो आपको मिलेंगे नहीं सो so, दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए अगर ये वीडियो आप मोबाइल पे देख रहे हो तो कमेंट करने के लिए आप जो सारे वीडियोस के थ्रू बॉटम तक स्क्रोल कीजिए वहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा वहाँ पे आप आपका फीडबैक दे सकते हो ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना आपके जो भी ट्रेडिंग के ग्रुप्स है उसमें शेयर करना मत भूलिएगा रिमेंबर शेयरिंग इज केयरिंग अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे प्लीज सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन है वो दबाना मत भूलिए सो so दैट आगे फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए स्टेट यून टू दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इन फ्यूचर थैंक यू सो मच है ग्रेट डे